Oh, verdammte Scheiße. Ich halte doch, was du willst du denn? Du gar nichts. Komm mal hier! Er ist derjenige, der seit 30 Jahren an Wohnmobil schraubt. Das kotzt mich an. Er war Schauspieler und wollte was anderes machen. Der größte Fehler, den er hat, ist, dass er mich mag. Wir haben mehr Mitarbeiter, aber wir haben gleichzeitig viel mehr Arbeit. Ich nehme ein bisschen Arbeit ab, die nicht so gerne gemacht wird von den Menschen, die gerne an Sachen rumschrauben. Alles hier, in die Birne. Safety. Hiha! <lacht> was hast du jetzt da reingetan? Karamba oder was? Die Hauptsache, sie können den Macho rauslassen und meinen, sie müssten sich auch spielen. Leschek, oder Lesch, wie ihn einige Kollegen nennen, ist der Chef der XXL-Schrauber. Vor seiner Werkstatt in Babenhausen nahe Frankfurt warten zurzeit 20 Wohnmobile auf Reparatur oder Inspektion. Die aktuelle Wartezeit? Zwei bis drei Monate. Lesch ist spezialisiert auf US-Wohnmobile. Heute an der Reihe ein Euroliner V8. Heute machen wir den Motortausch bei dem Wohnmobil. Das äh, unterwegs ist dem Kunde explodiert. Der Motor muss raus, die Sachen muss umgebaut werden und der Motor muss wieder rein. Also das dauert ein bisschen. Unterstützt wird Lesch von Vitek, Mechatroniker, seit einem Jahr bei den Schraubern angestellt. Am Lenkrad Stefan, Mechatronikermeister, seit zwei Jahren mit an Bord. Vitek und er kennen sich aus gemeinsamen Opel-Zeiten. Nach jahrelanger Mitarbeitersuche endlich Unterstützung für Leschs Werkstatt. Ah ja, das ist der Vitek, das ist der, unsere Motormechaniker. Ja. ja, das ist der Vitek, so sieht er aus. <lacht> ich habe für Opel gearbeitet, in der Sente Dudenhofen als Kfz-Mechatroniker und dann äh, habe ich Abfindung genommen und äh, war ich hier zu Besuch beim Stefan und der Leschek hat mich an angesprochen, ob ich hier äh, Interesse habe zu arbeiten. Er kam, sah und wurde gleich angestellt. Es hat ihm super gut gefallen und er ist da froh, dass er hier ist. Beide sind seit über 20 Jahren befreundet und werden nach langer Zeit wieder gemeinsam schrauben. Lesch kann die beiden nicht unterstützen. Er hat Stammkunden mit Kleinreparaturen eingeschoben. Einer davon, Helmut, seit 15 Jahren Kunde. Er wartet auf seinen Klimacheck. Sein Winnebago Brave steht im Hof. Lesch, was hast du jetzt übernommen heute Morgen? Bremse. Muss ich neue Backen einbauen? Montags kommen die meisten Reparaturanfragen und spontanen Werkstattbesuche. Die ersten Belege sind getauscht. Gleich ist endlich Zeit für den Klimacheck. So. Helmut hat eine Tour für die nächsten Tage geplant und bemerkt, dass die Klimaanlage nicht kühlt. Er vermutet zu wenig Kältemittel im System. Die Messung im Hof läuft bereits. Naja, so also Montag mag ich nicht, wenn die Kundschaft vor die Tür steht. Das, und so ganz früh. Und das, ja, gut, muss man machen, fertig. Und, aber nicht so <lacht> mit Lust. Aber ja. Dienstag machst du auch nicht so? Nein, bin Dienstag geht schon los. Mittwochs findet er weniger gut. Donnerstag ist er ganz schnell. Halt's mal. <lacht> ja. Wir haben mehr Mitarbeiter, aber wir haben gleichzeitig viel mehr Arbeit. Ja. War ich alleine oder zu zwei, dann haben wir weniger genommen und fertig. Und jetzt 
alle wollen schnell, 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 ja, weil ich muss weg, ich muss ich Urlaub machen will und hin und her, weißt du, das ist, oh, naja, Chaos ein bisschen. Montagsstress auch bei Michael. Das Ex-Model kämpft im Büro mit mechanischen Problemen. Ich habe beim Aufziehen der Uhr ein Gewicht ausgehängt versehentlich und dabei eine Kette komplett rausgezogen. Die habe ich jetzt wieder neu eingefädelt und jetzt hoffen wir mal, dass er ihren Dienst wieder tut. Micha, eigentlich Kundenbetreuer, kümmert sich auch um die Innenausstattung des Büros, der Flure und des Speiseraums. So. Das sind ja so Arbeiten, die komplett überflüssig sind und selbst verursacht. Da drehe ich ja immer am Rad. Ne? Ich habe das Gewicht entlastet. Der Lech hingegen, der zieht es einfach hoch. Und da denke ich immer, das System hat da so schwer mit zu kämpfen. Ich entlaste das System, hänge dabei das Gewicht aus und ziehe die Kette durch. Zeit, die, die komplett überflüssig verschwendet wird. Es muss auch noch der Schlag eingestellt werden. Gut, okay, machen wir so. Ja, und wenn der nicht fertig wäre, ja, dann, dann wird er nicht fertig. Dann baue ich vom anderen Fahrzeug ab. Okay, machen wir so. Jo, jo, danke. Ciao. Und das ist der Kunde rufen an, wie immer am Montag. Ja. Und weißt du, das, für alles musst du Zeit finden. Und das ist das Problematik ein bisschen. Aber langsam kommen wir wieder weiter. Zurück zu Stefan Wittek und dem Euroliner mit Motorschaden. In der Grube entdecken die beiden den Grund der Panne. Hier oben der. Oh, ja, die Kurbelwelle hat sich verabschiedet. Wir haben hier ein paar Löcher in der Ölwanne. Guck mal, Lampe. Das ist nicht normal. Da ist so ein Riss. Hier ist ein Riss drin. Ja. Auf der anderen Seite ist auch ein Riss drin. Und da kann man mit der Hand reinfassen, was man normalerweise nicht kann. Und da hat es dann im Pleuel oder irgendwas rausgeschlagen bei einer ziemlich hohen Drehzahl, so wie das aussieht. Nächster Arbeitsschritt. Alle Öle und Betriebsflüssigkeiten müssen raus. Vitek hat die Grube plötzlich verlassen. Er muss sofort ein Kleidungsproblem lösen. Ich muss mich umziehen. Guck mal, ich bin überall voll mit Öl. Das geht nicht. Vitek wechselt drei- bis viermal täglich seine T-Shirts. Er hasst Flecken. Oh. Micha, der Kundenbetreuer, hat auch Unterstützung bekommen. Leschs Tochter Anja soll mehr Struktur in die Büroarbeit bringen. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung und studiert Wirtschaftsrecht. Ja. Aber wir, wir, sind, wir sind auf der anderen Seite von Hemfurt. Du fährst über den Buckel nach Dings, Bringhausen, Rehbach. Micha bleibt damit mehr Zeit für Kundengespräche und Reisetipps. Eine super Radstrecke. Die hat so 75, 80 Kilometer und wenn der Kleine immer segeln war, dann bin ich äh, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ach, der ist auf der Baustelle. Ja, dass, dass die Anja mitarbeiten wird, das hat er bestimmt. <lacht> ist ja auch gut so. Und der lächelt irgendwann kam er, kam er an und meinte einfach, dass äh, Anja demnächst hier arbeitet. Äh, irgendwann morgens war sie da und seither ist das so. Ja, das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel, dass ich Werkstatt betreuen muss, dass ich Kundschaft betreuen muss und noch dem Büro und die ganze äh, Kram, Kostenvoranschläge, Teile bestellen. 
äh, Rechnungen schreiben und, 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 und. Das heißt, ich nehme ein bisschen Arbeit ab, die nicht so gerne gemacht wird von den Menschen, die gerne an Sachen rumschrauben, die nicht so gerne Papierkram machen. Das mache ich nämlich sehr gerne. Das stört mich auch überhaupt nicht. Ich könnte das den ganzen Tag machen. <lacht> die Firma ist schnell gewachsen, ohne viel ähm, Organisation im Hintergrund. Und jeder denkt natürlich, alles so zu machen, wie er glaubt, dass es am besten ist, mit wenig Absprache mit den anderen. Und dadurch passieren halt eben, sind halt Unstimmigkeiten oder man, Kommunikationsprobleme, man spricht sich nicht ab. Und ja, das glaube ich, kann man auf jeden Fall hier verbessern. Aus dem kurzen Klimacheck wird eine Reparatur, denn das System ist undicht, verliert Kältemittel. Fehlersuche. Also der Löscher ist manchmal zu gutmütig für die Leute, weil äh, die rufen an, wollen nur Kleinigkeit gemacht haben und er sagt, okay, dann komm vorbei, da quetschen, die, äh, quetschen wir dich irgendwie dazwischen. Und dann kommen immer mehr Sachen und die Leute wollen alles gemacht haben, also der bestraft sich manchmal selber damit. irgendwie nicht passende Schlüssel da, dafür. Ist das ein Sondermaß oder was? Irgendwas, keine Ahnung. Also das ist Ami passt keine, Deutsche auch nicht, also Europäische. Ich weiß nicht, was, was geht da ab? Ja. Auf dem Weg zum Werkzeugschrank gibt es neueste Infos von Vitek zum Euroliner. Also wir haben hier kapitale Motorschaden, die Ölwanne ist äh, geplatzt und wahrscheinlich ein Bläu oder Kurbelwelle hat sich verabschiedet. Na ja. Oh ja, gut. Runter mit dem Ding. Ja, machen wir. Ja, wie man sagt, well, but anyhow. <lacht> und was bedeutet dieser Spruch? Wie kann ich das sagen? Anyhow. Na, ist so. Im Englischen well but anyhow heißt, naja, wie auch immer. Wir machen das Beste draus, wir nehmen das so an und damit müssen wir arbeiten. Haben wir was gelernt? Ja, ich ich habe das selber gesagt. Englisch nicht seine Stärke. <lacht> Der ist ja besser dran mit Polnisch. Ne, Und was heißt Motorschaden auf Polnisch? Ich äh, also total vergessen. Blackout. Motorski, Kapuzki. <lacht> Nein, das kann nicht sein. Motorski, Kapuzki. Ja, ja. <lacht> ah, jung. Da kommst du besser hin, ne? Ja. Stefan und Vitek beginnen mit dem Abbau der Nebenaggregate, wie dem Anlasser. Der kleine Anlasser mit 3 kW oder was wir haben. Also der muss auch den großen Motor anschmeißen können und dafür ist dieser Anlasser hier. Ja. Hast du? Gib mal. Oben brauchst du ja nichts, ne? Nee. Micha betreut einen Spezialauftrag. Da mal auf, soll ich die da mal aufheben, die du? Für Stammkunde JP, wie er ihn nennt. Alles gut. Nicht aufheben. Nee. Das Schlafzimmerfenster des Holiday Ramblers ist undicht. Rentner Jürgen Peter lebt auf Gran Canaria, 
fliegt im Sommer für Reisen nach Deutschland. Sein Wohnmobil ist bei Lesch untergestellt. Es ist hier an den Aluzahnrädern verschlissen und zieht nicht mehr richtig zu. Aber da dieses Element vernietet ist und die Ersatzteile nicht mehr verfügbar, gehe ich da erst gar nicht ran. Sondern ich versuche eine, eine Dichtung äh, zu bauen und zu formen, die hier sich sehr eng anschmiegt, aber hier unten bleiben kann. Wieso hast du dich eigentlich damals für Gran Canaria entschieden? Ja, ich habe von 95 bis 2000 Urlaub gemacht, im Dezember immer, zwei Wochen. Das war die günstigste Reisezeit dortmals. Ich bin ein Weichteilrheumatiker, Fibromyalgie nennt man das heute medizinisch. Und das wurde in der zweiten Woche besser. Und also das waren gesundheitliche äh, Gründe? Das war der Grund, rein gesundheitlich, ja. Und alle Leute, die so Weichteilräume oder solche Sachen haben, Arthrose, denen geht in Gran Canaria ganz schnell besser. Mhm. Ja? Der Michel ist äh, für sowas wie geboren. Ja, der, der kann viel äh, reden und äh, kümmern um die Kunde und so weiter. Und der hat nicht so, der hat ein bisschen mehr Zeit als ich und viel Geduld, weil ich kann, ich, ich habe die Geduld nicht mehr, einfach äh, so einfach irgendwas um Lebens zu reden. Ich muss zack, 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 sag mir, was zu tun ist, fertig. Und um mit Hippokrates zu sprechen sollte man nur 20 Minuten von vorne die Sonne, 20 hinten und 20 lateral. Das sind genau 6 Minuten, da halte ich mich immer dran, länger bin ich nie in der Sonne. Echt? Ja. Wer hat gesagt, dass ich der richtige Mann bin? Ich. <lacht> oh. Na naja, gut, wenn zwei da sind und der eine äh, nicht so geeignet ist, dann muss der andere das Beste tun. Aber davon mal abgesehen, habe ich mit Peter schon äh, echt viele schöne Themen gehabt. Also ich war ja vor... 28 Jahren äh, war ich ja in Malaga und in Toromolinos und habe diese tolle Loire-Tour gemacht. So, sagen wir mal, von Orléans bis Nord. Ne? Und mit Chambord, Chenoso, Amboise. Wollte es dies ja nochmal machen, muss aber diese schrecklichen Schilder an mein schönes Wohnmobil kleben. Und deswegen fahre ich nicht. Also ich verklebe mir das Ding nicht derartig. Das mache ich nicht, nachdem ich vorne alles so schön lackiert habe. Ne? Ja gut, der äh, Peter, der hat ja einige Sachen schon äh, in seinem Leben erlebt. Der hat verschiedene Ausbildungen, der, der hat, so viel ich weiß, in der Textilbranche gearbeitet, der war Fahrschullehrer, er hat äh, Medizin studiert. Heilpraktiker. Der hat äh, in Heilberg hat er etliche äh, Sportler betreut. Und äh, er, ist viel, er ist viel rumgekommen, er ist belesen, er guckt genau hin und er ist... In, in, in dem, was er tut, finde ich auch ähm, sehr sensibel und äh, ich, ich denke mal auch sehr intensiv. Wann, wann geht es für dich zurück auf die Kanal? Äh, zurück gehe ich ja, nachdem ich noch diese Reise im September gemacht habe, Schätze der Seidenstraße. Und ja, das ist, das ist, wo ist denn das? Schätze der Seidenstraße ist die Straße 5000 Jahre alt zwischen China und Abendland. Oben brauchst du ja nichts, ne? Nee. Fernreisen macht Jürgen Peter nie mit seinem Camper, sondern mit dem Flugzeug. Die Halle teilt sich Lesch mit einer Firma für Fräsarbeiten. Stefan und Vitek beim Getriebeausbau. Bevor der Motor raus kann, muss eben erst das Getriebe raus. Wir haben hier ein paar kleine Problemchen, aber das ist alles zu lösen. Hier die Stecker vom Getriebe sind verklebt und äh, das eine, was wir schon abgezogen haben, äh, ist total oxidiert. Ich gehe davon aus, der andere wird das genauso aussehen. Ja, dann haben wir Probleme mit dem Auspuff. Wir haben gedacht, wir ziehen den Cut einfach nur ab, aber es geht nicht, weil der ist ja extrem fest und wir dürfen hier nicht schlagen, da drin Keramik ist. Nicht, dass es kaputt geht. Ja, dann ist der Cut dann auch zum Wegschmeißen. Und es kommen noch weitere Schwierigkeiten dazu. Stefan, kannst du, da auf der anderen Seite liegt drei Zähne. Nuss oder Schlüssel? Äh, Nuss. Lässt sich nicht drehen. Stefan? Ha? Lässt sich nicht drehen. Ja, nee, ah, keine Chance. Keine Chance. Naja. 
Ah, es wird ein bisschen schwieriger als geplant, weil wir müssen hier beim AT-Getriebe äh, die Flexplate, das heißt die ähm, für den Starter das Zahnrad abmontieren vom Wandle. Und da der Motor sich nicht mehr drehen lässt, müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, dass wir die Schrauben lösen können. Wie wir das jetzt genau machen, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch am Überlegen. Auch bei Lesch dauert jetzt schon alles viel länger als geplant. Aber die undichte Stelle der Klimaanlage hat er gefunden. Das Einfüllventil ist defekt. Reise mal bis Selbstkontakt. Ja, hallo. Ja, bin ich. Wir haben gar nichts gemacht, Oma. Wir haben gar nichts gemacht. Wir fangen mit den Wagen die Woche an. Erst. Ja, ich verstehe, aber wir können nicht alles auf einmal machen. Na, okay? Am Mittwoch. Hm? Ja, okay. Ja. ja, ciao. Und wer war das wieder? Der Wagen gebracht am Freitag und fragt mich heute, ob der Wagen fertig ist, weißt du? Bei Micha und JP läuft's besser. Die Fensterdichtung passt. Vor 31 Jahren habe ich Leszek Milewski zum ersten Mal äh, in meinem Wohnmobil gesehen. War mein erster Kontakt. Er baute hinten eine Schlafzimmerheizung ein. Äh, ein winziges Loch. Er war, also wie man da reinkam, ist mir sowieso ein Rätsel. Und da ist mein erster Kontakt. Und jetzt habe ich 31 Jahre, bin ich ihm immer hinterher, egal wo er hin ist. Und der Michael, den ich dann später kennengelernt habe, ich kannte ihn eigentlich nur von seinem Schauerspot, den er da im Fernsehen hatte. Und das heißt Schauerspot? Ja, da gab es im Fernsehen mal so einen Werbespot und da kam er aus der Dusche raus. Und daher kann ich ihn sofort, als ich ihn gesehen habe. Ich weiß, welche Werbung er meint. Das ist einer der wenigen Halbnacktauftritte von mir. Und in einer gewissen Regelmäßigkeit werde ich auch immer wieder mal darauf angesprochen, Allerdings in erster Linie von Frauen. Oder eigentlich ausschließlich. Hm. Den kannte Peter. Und ohne ihn ging hier gar nichts. Ne? Also es ist der, derjenige, der alle Kontakte herstellt, egal in welcher Richtung. Peter, du wolltest doch noch mal in Urlaub fahren, oder? Bitte? Du fährst doch noch mal in Urlaub. Ja, ich Wo geht's jetzt hin? über Mannheim nach Landstuhl und dann an die Mosel. Ja wo immer die ganz Großen sind, wo jeder nur so 10 Meter Abstand äh, hat. Ne? Die bieten genug Platz, ne? Bitte? Die bieten genug Platz in Klöseran. Ja, weil er kam, also ich war dort mal vor 20 Jahren der Größte, dann kamen die Monacos und alle ne? ja. und haben mein Sonnenmodul bewundert oben, ein GPS gesteuertes. Die erste Frage, was kostet das denn? Sag ich, 3.800, um Gottes Willen. Ne? Ja. Fast drauf. Ja, aber nur fast. In der Grube bei Stefan und Vitek. Der Getriebeausbau kommt kaum voran. Das Getriebe sollte schon längst raus sein. Ich komme mir, komm mir vor wie ein Cherokee. Ja. Es kommen immer wieder Probleme dazu. Deswegen, ich will, dich, ich will mich nicht festlegen. Warte, 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 warte. Wir müssen hier vorne erst raus. Erst so und dann da. Okay. Und dann da. Und Wunderschön. Dann da. Okay. Das nächste Problem ist, der Motor lässt sich nicht drehen, also Kurbelwelle ist fest. Und wir müssen das Getriebe ohne Wandler abziehen. Das heißt, wir müssen höllisch aufpassen, dass da keine Dichtungen kaputt gehen und so weiter. Und Lage. Und Lage. Zur Unterstützung kommt Thorsten. Er ist der neueste Mitarbeiter bei Lesch und heute Springer. Hilft mit, wo er gebraucht wird. Das Getriebe hat sich verklemmt, lässt sich nicht bewegen. Ey, du, nein, Stefan, du musst hier in den Wandler. Ja, ja, ist schon klar. 
Ey, das ist bombenfest. Ja. Stefan. Das ist klebt, ne? Ja. Du kommst da oben nirgendwo dazwischen. Ja. So dass du zwischen Kopf und. Äh, nein, nein, nein. Hier ist kannst. kein Platz. Es bappt brutal fest, oder? Ja. Es kann also sein, dass der Wandler jetzt uns quasi da behindert. Oh Mann. Auf dem Hof vor der Werkstatt. Lesch hat ein neues Einfüllventil im Lager geholt und testet jetzt, ob das Gewinde passt. Den Ventil? Ja, kann sein. Der ist hundisch und jetzt kriegt er sowas. Ja. Und dann Hast du das immer parat? Äh, ja, ich habe mal zehn Stück bestellt. Und weil kommt sowas vor, dass die Dinge kaputt sind, weißt du? So, also dann können wir hier lassen. Das Klimawartungsgerät ist wieder angeschlossen und prüft, ob das System dicht ist oder immer noch Kältemittel verliert. Alles gut, alles läuft, alles dicht, haben wir Ventil getauscht, alles funktioniert, Kunde glücklich und jetzt gehe ich weiter schaffen, gehe ich an die Bremse von den Hänger. Daraus wird aber nichts. Thorsten zeigt Lesch ein defektes Radlager, entdeckt beim Bremsscheibentausch. Die Schale, die Schale auch. Ja, Lage kaputt. Und der Kunde will heute abholen. Das ist alles Nein, das, das, das ist Schrott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich gucken. Ich mach das Rest fertig und ich guck. Okay. Einfüllventile hat Lesch auf Lager. Aber auch das passende Radlager? Ich habe keine, keine, keine Lage am Lager. Und muss ich bestellen. Also so kann er nicht fahren. Stillstand auch beim Euroliner mit Motorschaden. Wir haben alles ab. Er lässt sich nicht bewegen. Vielleicht müssen Was ist los? Das Getriebe lässt sich vom Motor nicht lösen, obwohl alle Schrauben weg sind. Wie hat sich eh jetzt, jetzt. jetzt ist es los. Ja, aber nur da. Ja, das Und kommt hier? dann. Hier wird es danach kommen. Mit viel Angst. <lacht> ja, ich gehe dazu, ähm, zu dem Moment, wenn ich sehe, da die Jungs haben ein bisschen Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und ich habe schon zigmal die Sachen gemacht und weiß ich, da und da kann ich greifen und da und da kann man so und so machen. Ja, und dann Jungs lernen langsam das auch, dass man äh, das so oder so machen kann, nicht äh, weil die haben das nie gemacht, also sagen wir nie gemacht. Die haben andere Sachen, äh, andere Motoren demontiert oder andere Sachen, wo mehr Platz war und so weiter. Der klebt hier. Ja. Der klebt auf der Seite. Die ja, andere Seite. Der Motor jetzt, äh, kippt. Ne? Ja, ja, deswegen habe ich Thorsten gesagt, hey, Thorsten, das ist zu breit. Das sind 10 cm. So eine. Ja. Lesch, der Problemlöser, braucht zwei Dinge. Einen kürzeren Hebel und eine Zigarette. Und? Äh, wo ist Thorsten? Tja. Wo ist Eddie? Ey, so viel mit einer Schraube. Hier, mit der. Da haben wir eine Stunde dran gekämpft. Das gibt's doch gar nicht. Und bei solchen Sachen. Ich sage, Jungs, komm, machen wir so und so und die hören mich und dann machen wir so und dann klappt und dann alles ist gut. Bitte schön. Und wir müssen Chef versuchen Zeit. gerade. Stefan, wollen wir rechts und links hingehen? Ja. Bitte, du. 
Ich halte nur hier den Abstand fest. Bei JP und Micha ist das Reparaturende in Sicht. Micha muss die Dichtung nur noch einkleben. Also in den Städten unten Läden, alle bunt angestrichen, Pubs ohne Ende. Guinness natürlich, lecker, aber teuer, gell? Also, Guinness, also 6,20 in Guinness. Ja, wie groß? Äh, ja, ein Pint nennen sie das, das ist so 0,5, ein halbes. Und 6,20 für das, dass es dort gebraut wird, fand ich schon viel Geld. Peter, du wirst dann im Laufe der Zeit merken, ob das so funktioniert, ne? Okay. Zeit für Jürgen Peter, uns seinen Innenraum mal vorzustellen. Das Besondere ist wohl dieses rosa gebeizte Eiche. Also nicht diese dunklen Möbel, denn wenn es draußen regnet, ist das hier drin immer hell und freundlich. Dann diese fantastische Innenarchitektur, die diese Leute hatten, dass sie zum Beispiel das alles passend, selbst zu den Rollos in zwei Farben, die hatten die verschiedenen Farben, das genau dazu passt, auch überall, das sieht man an den Rollos, die passenden Farben, die Innenbelege und die Verarbeitung und alles ist massiv. Ne? Ausgemessen habe ich meine Größe auch mal hier drin. Ich habe 22 Quadratmeter Wohnfläche. Der Holiday Rambler XL Aluma Light ist extrem selten. Sie bekamen ein anderes Chassis, einen anderen Motor, ein anderes Getriebe. Alles LKW, nämlich Oshko Chassis, Allison Getriebe, Cummins Motor. Das ist unschlagbar. Es gab noch nie einen Motorschaden, Getriebeschaden oder irgendwelche Probleme mit dem Chassis. Die Dinger laufen einfach nur. Und der Lech sagt, es ist das Nonplusultra, was in der 7,5 Tonnen Klasse jemals gebaut wurde. Es wird nichts mehr gebaut, das derart nachhaltig ist wie diese Fahrzeuge. Es gibt allerdings weltweit nur fünf Stück. Und die sind alle in Deutschland und vier Stück davon bei uns im Service. Also für mich eines der schönsten Vintage-Wohnmobile und gleichzeitig äh, nachhaltigsten, am nachhaltigsten gebaut. Es ist viel einfacher zu fahren wie ein Pkw. Ich kann hier um 12 frühstücken, ich kann nachts um 2 einen Cocktail machen. Diese Freiheit, die ist unbezahlbar und ähm, wenn man das richtige Wohnmobil hat, das ist die Voraussetzung. Also es muss alles stimmen, vom Kleiderschrank bis zur Toilette, von der Dusche bis zum Bett. Rentner Jürgen Peter, schon über 80, startet wie geplant seine Moseltour. Sein Ziel? Die Stellplätze, wo auch die Großen stehen. Sein Aluma Light ist top in Schuss, der Roller am Heck vollgetankt und JP reiselustig wie immer. Das Getriebe am Euroliner klemmt. Die kalkulierte Ausbauzeit ist weit überzogen. Lesch muss helfen. Also wir können nicht drehen den Motor, die, die Schrauben von dem Wandler zu lösen. Also müssen wir den Wandler äh, da lassen, am, am Motor festlassen. Und dann haben wir die Getriebe ganz ruhig und langsam rausgeholt, also entfernt. Okay, ablassen. Also du siehst hier den Wandler, das ist der Drehmomentwandler fürs AT-Getriebe. Der überträgt quasi die Drehzahl vom Motor aufs Getriebe und dann nach hinten weiter. Der ist normalerweise im Getriebe, hier oben ist so ein Flansch, das sitzt im Getriebe drin. Normalerweise ist, also ist es so, dass wir den hier vorne abschreiben, da sind fünf Schrauben drin. Und die müssen wir abmachen und dann zieht man das komplette Getriebe mit Wandler raus. Da ist kein Wandler, das ist nicht schwer. Wie okay. sagte Lescher morgen? Das wird viel Arbeit, das dauert ein bisschen. Kurva! Schuka! Komm jetzt! <lacht> so, das hätte man schon mal. Sehr schön, wunderbar. Gut gemacht. Danke. Danke, Lescher. <lacht> Danke, Dustin. 
Der neue Tag in Babenhausen bringt wieder ungeplante Arbeit. Eine Reklamation. Die Marquise klemmt nach einem Werkstattbesuch. Kundin Martina hatte bei Lesch Dachreparaturen an ihrem Challenger ausführen lassen. Auf dem Weg zur Karawanmesse nach Düsseldorf will sie den Schaden umgehend repariert haben. Jetzt ist es drin. So mehr kann ich dir nicht sagen. Das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt wundersame Wunder. Die geht, die geht hier nicht rein. Ja, da auch. Da muss man nur schauen, das mehr zu befestigen. So, und Bisschen. die geht an der anderen Seite überhaupt nicht mehr fest rein. <lacht> Wir haben das komplette Dach neu machen lassen. Das Baby war drei Monate hier. Und für das Dach abmachen musste die Markise runter. Und äh, dann ist auch eine Markisenhalterung beim Abmachen gebrochen. Und dann haben wir Wochen später, sind wir dann wieder hin. Dann ist die Markise dran gemacht worden. Aber, ja gut, sagen wir mal, Mutter war zu dusselig. Und hat also nicht sofort kontrolliert, sondern erst, wie wir jetzt in München auf der Messe waren. Und da ist mir aufgefallen, dass die ganze Markise instabil ist. Also sind wir von Oberstdorf, wir kommen ja aus dem südlichsten Zipfel Deutschlands und sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Und ich gesagt, pass auf, dann halten wir auf dem Weg zu dir wieder an und dann müssen wir jetzt nachgucken, was damit los ist. Martina ist ein Feuerwerk. Das ist so eine geballte Ladung an Energie. Die wird wahrscheinlich so manchen überfordern, <lacht> unwahrscheinlich redegewandt. Fehler können überall passieren. Die Frage ist jetzt nur, was ist passiert? Ne? Lesche, kannst du mir eigentlich auch beantworten, warum die so am Wackeln ist? Das ist normal, dass die wackeln, weil wo soll das halten? Guck mal, hier unten ist das nicht fest. Das ist ein nur Schnappe und so weiter. Und oben, oben mit dem einen kleinen Arm. Also fest mal kriegst du das nie. Das ist eine amerikanische Markise, die ist mit dem Auto fest verbunden. Das heißt, ein Riesenvorteil, auch wenn draußen Wind kommt, gegenüber normale Omnistor, die man so kriegen kann. So, und das ist ja ein, ein Dreieck. Dieses Dreieck stabilisiert ja die ganze Geschichte, wobei ich mich gerade frage, warum die wackelt, aber auch egal. Ähm, das ging hier oben nicht mehr rein. Und wenn das nicht mehr reingeht und nicht mehr festzustellen ist, dann schiebt sich das Ganze rein und dann ist die instabil. Die Worte feuert sie ab wie ein Maschinengewehr. Also äh, einzigartig. Ich glaube, bei uns im Kunden einzigartig im Kunden ja. Ja. ja, schon was, schon was Besonderes, absolut. Ja. Sie weiß, was sie will. Sie weiß, wer sie ist. Also <lacht> es ist schon ein Fund. Und die muss dann also hier oben einhaken und dann muss die unten wie oben festgemacht werden, damit das ganz fest ist, dieses Teil. Man sieht ja, sie ist ja jetzt nicht festgeschraubt und dann geht das ganze Spielchen so. Und dann, das ist eine komplett instabile Geschichte. Ja, ich, ich beruhige die ganze Situation, wenn irgendwas ist. Ja, ich sage, komm, gucken wir zusammen, schauen wir, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich sage nie, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Ich mach das auf. Oh ja, das ist immer fummelig. Nach so vielen Jahren hat sich da ein bisschen abgeschliffen. Das passt nicht, das ist leicht verborgen. Das ist immer so, bei jeder Markise. Ja. 25 Jahre hat die. Nein, gemacht. die Markise ist nicht 25 Jahre erschüttert. Die Markise ist draufgekommen, 2008 ist die einmal getauscht worden. Also 14 Jahre. Und hin und her. Also kann immer irgendwas sein an so, so Markise. Karosserieprofi Lockmann hilft Lesch bei der Reparatur. Das ist noch ein kleines bisschen. Man konnte richtig ja, sehen, wie es runterging. Mal gucken, wo. Was hast du jetzt da reingetan? Silikon oder was hast du reingetan? Hier in die Schiene oder Karamba oder was? Äh, Spray, Fett in Spray. Während Martina die Arbeit genau beobachtet, bleibt Lebenspartner Christian im Wohnmobil und liest. Man wird sowieso immer nur mit großen Augen angeschaut. Wie kann eine Frau so ein Auto fahren? Das ist also beim Mann, ja, das kann man beim Mann wie so eine Wolke oben drüber lesen. Und dann gibt es dann die unterschiedlichen Couleure. Dann gibt es die, die meinen, sie müssten helfen, Gentleman-like, um meinen, wenn man einen Schraubenzieher in der Hand nimmt, um eine Schraube anzudrehen. Das können wir Frauen nicht und stehen daneben, darf ich die Schraube reindrehen. Das ist die eine nett gemeinte Geschichte. Dann gibt es die Besserwisser, 
die aus meiner Sicht teilweise überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie reden. Hauptsache, sie können den Macho rauslassen und meinen, sie müssten sich aufspielen. Im Büro befasst sich Ex-Model Micha mit intensiven Recherchen. Ah ja, eigene Kalender. Okay. Ja, wir haben eine sehr ungewöhnliche Anfrage bekommen, die eigentlich so überhaupt nichts mit unserem Metier zu tun haben. Äh, ein Fotograf aus Frankfurt hat Bilder von uns gesehen und hat sich so ein bisschen in äh, unser Gelände und die Atmosphäre verliebt, weil das alles eben so einen amerikanischen Touch hat. Er möchte Fotos machen, allerdings es handelt sich dabei nicht um Autos, es ist nur die Begleiterscheinung des Fahrzeugs, sondern es handelt sich wirklich um richtig schöne Bilder mit Frauen. Ich habe mich da mal auf seiner Seite orientiert und äh, da sind wirklich schöne künstlerische Aspekte dabei. Äh, dem Lech habe ich von der Anfrage erzählt, das hat er beiläufig aufgenommen. Lech lebt lieber im Motor und in seiner Werkstatt. Das geht links rein und rechts raus. Als die Crew es mitbekommen hat, äh, da hat sie es auf einmal ganz anders angehört. Die waren äh, hochgradig interessiert an dem, was eventuell in Zukunft hier passiert. Hm. Finde ich auch gut. Markise statt Models. Lesch hat den reklamierten Schaden behoben. Nichts klemmt mehr. Die Stimmung entspannt sich. So gehört sich das, ne? Uh, lala. So. Für einen kurzen Moment. So, was machen wir jetzt noch mit dem Schätzchen hier? Was? Da kann ich nichts machen. Ich kann dir nur eine neue Klappe bestellen. Ja, da musst du eine neue Klappe bestellen. Ja. Der Michel kommt, der messt das ab. Na ja, gut, okay. Da müssen wir mal gucken. Die hat sich also ganz schwer verzogen in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht warum. Die war sonst immer plan. Ja, aber wahrscheinlich liegt es am Kunststoff, dass jetzt irgendwann mal. Ja, ja. Pizza. Ja, ja. So, wir sind soweit fertig. Ja, ne? sauber. Martinas Fahrt nach Düsseldorf kann weitergehen. Lesch genießt die kurze Pause. Was Lesch nicht ahnt, der Challenger wird bald schon wieder in seiner Werkstatt stehen. <lacht>